welcome to one of the mc classes in this video i am going to discuss about intermediate first year chemistry topic chemical bonding in chemical bonding topic i am going to discuss about dipole moment what is dipole moment how to determine the dipole moment of a molecule will be discussed in this video this is one of the important topic in ipe intermediate public examination point of view thank you for watching tranath chemistry classes please like the video share and subscribe the channel we know that covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons we know that covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons so mutual sharing means the atoms which are participating in bonding contributes one one electron and that electron pair is shared equally by the two atoms then that is called mutual sharing so a covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons so here molecules are classified into monoatomic diatomic polyatomic monoatomic molecules means the molecules having only single atom for example helium is a monoatomic gas that neon is a monoatomic gas argon monoatomic gas then diatomic molecules having two atoms h2 cl2 br2 hcl hbr these are called diatomic polyatomic means the molecules having more than two atoms are called polyatomic for example nh3 h2o methane ch4 all these are called polyatomic molecules polyatomic molecules so monoatomic examples are all group 18 elements helium neon argon krypton are monoatomic monoatomic right whereas h2 cl2 br2 hcl hbr hf all these are diatomic means having two atoms diatomic right these are diatomic whereas polyatomic means ammonia h2o water methane ch4 all these are polyatomic polyatomic means having more than two atoms here diatomic molecules are again classified into two types one is homonuclear diatomic molecule second one is heteronuclear diatomic molecules homonuclear means having two homo nuclear diatomic molecules so the molecule diatomic form molecule formed between the two atoms of same kind for example h2 cl2 br2 all these are o2 all these are homo nuclear diatomic molecules whereas second one is hetero nuclear diatomic molecules hetero nuclear diatomic molecules diatomic molecules the atoms to be have formed between two different atoms hcl hbr hf hcl all these are called hetero nuclear diatomic molecules hetero nuclear diatomic molecules so we know that hetero nuclear diatomic molecules in hetero nuclear diatomic molecules the shared electron pair is equally attracted by the two atoms is equally attracted by the two atoms hence the shared electron pair is situated exactly between the uh, identical nuclei for example if you take in h2 so the shared electron pair lies equal distance from the two nuclei of the two hydrogen atoms so ikkad nunchi anta distance untundo ikkad nunchi kuda ante distance untundi nucleus ki so this type of covalent bond we are calling it as the non polar covalent bond we are calling it as the non polar covalent bond so in heteronuclear diatomic molecules such as hf hcl hbr the shared electron pair between the two atoms gets displaced for example if you take a hf molecule if you take a hf molecule the shared electron pair the shared electron pair displaced towards fluorine atom as fluorine is more electronegative than hydrogen atom so ante ikkada a heteronuclear diatomic molecules tisukunte kanaka a shared electron pair equi distance undakunda 
మోర్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఆటమ్ బేస్కు డిస్ప్లేస్ అవుతుంది ఎక్కువగా సో ఈ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ మనం ఏమన్నా పొలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని చెప్పాం ఏమని చెప్తున్నాం పొలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని చెప్తున్నాం సో డ్యూ టు దిస్ చార్జ్ సెపరేషన్ ఆర్ పోలరైజేషన్ ద మాలిక్యూల్ ప్రొసెస్ డైపోల్ మూమెంట్ ద మాలిక్యూల్ ప్రొసెస్ డైపోల్ మూమెంట్ సో ఈ డైపోల్ మూమెంట్ అరైజెస్ ఇన్ ఎనీ మాలిక్యూల్ ఇన్ విచ్ దెర్ ఈజ్ ఎ సెపరేషన్ ఆఫ్ చార్జెస్ దెర్ ఈజ్ ఎ సెపరేషన్ ఆఫ్ చార్జెస్ సో జనరలీ చార్జ్ సెపరేషన్ can arise in ionic bonds as well as in covalent bonds so in ionic bonds already we know the ionic bond is the electrostatic attraction between two oppositely charged ions but in covalent bonds also charge separation can arise in case of heteronuclear diatomic molecules having electronegativity difference so electronegativity difference ekkuga unnatuvanti molecule atoms madhyalo kanaka covalent bond form ayinappudu manaki charge separation anedi vastundi so the dipole movement occurs due to the difference in the electronegativity between two chemically bonded atoms so hence dipole movement is a measure of the polarity of a chemical bond between the two atoms in a molecule between the two atoms in a molecule now what is dipole movement dipole movement is the what is dipole movement dipole movement is the dipole movement is the product of product of dipole moment is the product of the magnitude of magnitude of charge and the distance between the distance between the between the centers of positive and negative positive and negative charges so what is dipole moment dipole moment is the dipole moment is the product of product of magnitude of charge and the distance between the centers of positive and negative charges positive and negative charges so what is dipole moment dipole moment is the product of product of the magnitude of the charge and the distance between the centers of the positive and negative charges so dipole moment dipole moment is the product of dipole moment is the product of product of product of charge and the distance between the positive and negative distance between the positive and negative charges product of the dipole moment is the product of the magnitude of magnitude of charge and distance between the distance between the between the two charges that is positive and negative charges so just now i have already discussed it. so dipole moment is the my product of the magnitude of charge and distance between the distance between the centers of the positive and negative charges so this dipole moment it is denoted by me it is denoted by mu it is denoted by mu it is denoted by mu right so it is expressed as dipole moment is equal to dipole moment is equal to charge into charge into distance between the charges distance between the charges distance between the charges r so simply mu is equal to q into r so r mu is equal to some e into d e is the charge and d is the distance between the two charges centers of the centers of the distance between the two charges right so here its dipole moment generally expressed units of dipole moment are dibai units units of dipole moment are dibai dibai units generally it is denoted with it is denoted with d it is denoted with d so one dibai unit is equal to one dibai unit is equal to 3.33564 into 10 to the power of minus 30 coulomb meter minus 30 coulomb meter 
So one deba is equal to one one deba is equal to three point three three five six four into ten to the power of four, um, minus thirty coulomb meter, where c is the coulomb and uh, m is the meter. So we know that uh, charge has a units of coulombs and the uh, distance has a units of meters, right? This is the uh, uh, dipole moment. Generally, dipole moment. Dipole moment is a vector quantity. So this is a vector quantity. We know that vectors and scalars. Scalars means which has only magnitude but no direction. Or scalars. Vector means the one which has both magnitude and magnitude and direction are called scalars. So dipole moment is a vector quantity. Dipole moment is a vector quantity. So it is represented as dipole moment is represented as an arrow and the arrow showing towards positive to negative positive to negative so ee dipole moment ni dipole moment ni crossed arrow tho represent chestuntam ee crossed arrow ever ekkadi nunchi ekkadi chupistundi ante kanakandi positive nunchi negative ki chupistuntam so positive nunchi negative ki for example if you take hf so hf lo already manam discuss chesam if a hydrogen ki a fluorine ki unna twenty electronegativity difference kalu. Then the partial positive charge is the partial negative charge of the partial charge. And the wall like a dipole exists out to me. And the wall of the infundi dipole moment to me than you can get a problem just from them. So negative to positive. So the arrow symbolizes the direction of the shift of electron density in the molecule. So under electron density. Yakan ninchi yakarak will tundi, another indicate chest in tundi. And they put, for example, A to B and A of a diatomic molecule this puny, then Kivanga can represent chest A, yeah, B is more electronic to one of Vishaman Kathamutundi. Electron pair is shifting from A to towards B and a Vishamanaki clear the Ardamut. Right? So this is dipole moment. Manaki, ye dipole moment and diatomic molecules with this puny taken. For example, H2, Br2, Cl2, it won't what with this can take a homonuclear diatomic molecules. This e homonuclear diatomic molecules, the dipole moment value, it will take a zero. So for homonuclear diatomic molecules, homonuclear diatomic molecules, it is can take a look at dipole moment and it will zero. Because in all the entire charge separation, it will be charge development. So it will take a look at that. Heteronuclear diatomic molecules with this punta. Heteronuclear diatomic molecules with this punta can be Kachitanga than a dipole moment. Untundi. For example, HF Gani, HBR Gani, HCL Gani, it went to molecules this punta can be dipole moment. So, Manaki, are they polyatomic molecules with this punta? You can polyatomic already discussed this and polyatomic means having more than two atoms are called polyatomic. So, you could have a dipole moment and a the the enemy that depends on the antecon depends on the uh, dipole moment of polyatomic molecules. Dipole moment of polyatomic molecules depends on the individual bond moments. Individual bond moments. Individual bond moments and So individual bond moments and spatial arrangements also. Spatial arrangements also. So polyatomic molecules have the dipole moment and it depends upon the individual dipole moments of bonds known as bond dipoles and also on the spatial arrangements of various bonds in the molecules. Spatial arrangements of the spatial arrangements, spatial arrangement of various bonds in the molecules so for let me explain with an example for example if you take carbon dioxide molecule if you take carbon dioxide molecule so if you take carbon dioxide molecule so you due to the electronegativity difference between carbon and oxygen so dipole exists like this so this is one dipole this is another one so the you could take a bond form in the other 
ఈడైపోలైనా కార్బనిక్ ఆక్సిజన్ కే ఈడైపోలైనా కార్బనిక్ ఆక్సిజన్ కే సో ఇక్కడ ఈ డైపోలైనా సో మనకి ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ ప్రకారం సో ఇది రెండు సేమ్ ఆటమ్స్ అవటం వల్ల మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఆర్ బోత్ ఆర్ సేమ్ బట్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ దట్స్ వై నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది జీరో అవుతుంది సో పాలి అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటే ఇండివిజువల్ బాండ్ మూమెంట్స్తో పాటు ఇండివిజువల్ డైపోల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ బాండ్స్తో పాటు స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్స్ అదే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి రైట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో దీని డైపోల్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది దీన్ డైపోల్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది రైట్ సో వి నో దట్ దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ చార్జ్ దిస్ ఈస్ నెగిటివ్ సో సిమిలర్లీ దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ రైట్ సో ఇక్కడ డైపోల్ తీసుకుంటే కనుక రిజల్ట్ డైరెక్ట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది సో అందువల్ల ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే ఇండివిజువల్ డైపోల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ బాండ్స్తో పాటు మ్యాగ్నిట్యూడ్తో పాటు ఎవరి మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుందని చెప్తున్నా స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది సో మనకి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డైపోల్ మూమెంట్ జీరో వెరాజ్ ఇన్ వాటర్ ఈజ్ నాట్ జీరో అని అడిగితే కనుకండి ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లో డ్యూ టు ఇట్స్ షేప్ లీనియర్ షేప్ ఉండటం వల్ల డైపోల్స్ ఈవెన్ దో మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్ దట్స్ వై డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ బికమింగ్ జీరో వెరాజ్ ఇన్ హెచ్ టూ మనకి ఈ డైపోల్ మూమెంట్ ఎందుకు జీరో అవ్వట్లేదు అంటే కనుక అండి రీజన్ ఏంటంటే కనుక డైపోల్స్ రిజల్ట్ ఇన్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది మనకి ఇన్ టూ వర్డ్స్ డైరెక్ట్ వన్ డైరెక్షన్ లో ఉండ వేరే ఆ డైరెక్షన్ లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ఉండటం వల్ల జీరో అవ్వట్లేదు సో మనకి ఈ డైపోల్ మూమెంట్ కాన్సెప్ట్ వల్ల మనకి వీ కెన్ ఆల్సో ప్రొడిక్ట్ ది షేప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ షేప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ని ప్రొడిక్ట్ చేయడానికి అలాగే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఎవరి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి మనకి డైపోల్ మూమెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ని ఉపయోగిస్తుంది సో మనకి ఈ డైపోల్ మూమెంట్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే కనుక డైపోల్ మూమెంట్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే కనుక అండి ఒకటి వీ క్యాన్ ప్రిడిక్ట్ ది షేప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ షేప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ సో మాలిక్యూల్స్ యొక్క షేప్స్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి రెండు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ సో అంటే ఎంత అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఉంది పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అన్నటువంటి విషయాన్ని ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి డైపోల్ మూమెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ని యూజ్ చేస్తాం సో మనకి ఈ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే కనుక వాట్ ఈస్ డైపోల్ మూమెంట్ అని కానీ లేకపోతే రైట్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ అని కానీ మనకి ఇక్కడ అడగచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్